ഹലോ വെൽക്കം ടു സാരി കിച്ചൺ ഇന്ന് ഞാൻ മുംബൈ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വീറ്റിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കുന്നത് അഫ്ലാത്തു നാട്ടിയതിൻ്റെ പേര് നമ്മൾ പുറത്തു നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന പേടി ഉണ്ടല്ലോ ഏകദേശം അതേപോലെയാണ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് അതിനേക്കാളും ടേസ്റ്റാണ് സിമ്പിളായിട്ട് കുറഞ്ഞ ചേരുവകൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും കുട്ടികൾക്കായാലും വലിയവർക്കായാലും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സ്വീറ്റാണിത് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഗീവ് അവേ നടക്കുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് കമൻറ്റ് ഇടേ വേണ്ടൂ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുതാ ഈ മുകളിൽ വരുന്ന ഐ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു വീഡിയോ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഡയറക്റ്റ് ആ വീഡിയോ കാണാം അപ്പോൾ കാണാത്തവരൊന്ന് കണ്ട് നോക്കണം അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ ഗീവ് അവേയിലൊക്കെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാം ഇതുവരെ ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു കടായി ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നെയ്യ് ഇതിനൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നെയ്യിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ആരും ചോദിക്കരുത് നെയ്യ് ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പം ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് റവയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് വറുത്ത റവയായാലും വറുക്കാത്ത റവയായാലും ഒന്ന് എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ റവ നമ്മൾ ഈ ഒരു നെയ്ക്കത്ത് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുന്നുണ്ട് മീഡിയം ടു ലോല് വെച്ചിട്ട് കളറൊന്നും ചേഞ്ച് ആവാതെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ട് മീഡിയം ചുരു ഓല വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് പാൽപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് സാധാരണ നമ്മൾ സ്വീറ്റൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ പേട അതുപോലത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അത്രയും പണിയില്ല ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് വരെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി വേവിച്ചെടുക്കുകയേ വേണ്ടു മാക്സിമം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മതി ഇത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാനല്ല കേട്ടോ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു മണിക്കൂർ വെക്കണം കൈ വിടാതെ ഇതുപോലെ മീഡിയം ടു ലോൽ വെച്ചിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ചെറുതായിട്ടൊരു ബ്രൗൺ കളർ വരണം ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രൗൺ കളർ അതാവുന്ന വരെ ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതാ കണ്ടില്ലേ കളർ ചേഞ്ച് ആയി വന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരു കപ്പ് പാലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പാൽ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ടൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സംഭവം ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നെയ്യ് ചേർക്കാം അവസാന സ്റ്റേജിൽ ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂണോളം നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ തിക്കായി തിക്കായി വരും കംപ്ലീറ്റ് പാൽ വറ്റിയിട്ട് നല്ല കട്ടിയായിട്ട് ഇതാ ഇതിൽ കാണുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ റെഡിയായി കിട്ടും ഫുള്ളായിട്ട് പാനിന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ വിട്ട് വരും വിട്ട് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അധികം കുക്ക് ചെയ്യണം കാരണം കളർ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആയി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കണ്ടില്ലേ ഫുള്ളായിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ വിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാനും എളുപ്പമാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവസാനം ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കും നമ്മൾ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് വരെ എത്തണം എന്നിട്ട് കളർ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആക്കി എടുക്കണം ഇപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് വിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ഒരു സ്മെല്ലും ഉണ്ടാവും അത് കഴിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് മനസ്സിലാവും എല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുത്താൽ മാത്രം മതി എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ കുട്ടികൾക്ക് വരെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലായിക്കോളും അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളിത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റണം ഇപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ട്രേയിലാണ് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് നെയ്യൊന്ന് തടവി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച ആ ഒരു മാവ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് മുഗൾ ഭാഗം ഒന്ന് നൈസാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു സ്പൂണ് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ മുഗൾ ഭാഗം നല്ല സ്മൂത്താക്കി എടുക്കുക
കാരണം നമ്മൾ പുറത്തു നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന ആ ഒരു മിഠായിയുടെ ലുക്ക് ഉണ്ടാവും പേടൻ്റെ ഒക്കെ ലുക്ക് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഗീവ് വേയുടെ കാര്യം ആരും മറക്കേണ്ട അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും കൂടി കൊടുക്കാം കേട്ടോ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ 